वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सुप्रभात सभी को टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स दैट इज फेडरलिज्म संघवाद पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं सो लेट एस बिगिन विद पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इज वट इज फेडरलिज्म तो फेडरलिज्म क्या होता है ये जानने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो हमारा सेक फर्स्ट चैप्टर था दैट इज पार शेयरिंग In that chapter, we have seen that sharing of power with different organs of the government, with different levels of the government, with different constituents of a society, with the people, that signifies and resembles that power sharing is very important and is very necessary for the proper functioning, for a democracy, for the unity of the country. So. फॉर इक्वालिटी एंड फॉर मैनी अदर रीजन्स पार शेयरिंग इज़ वेरी नेसेसरी तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी एक अच्छे से एक देश को एडमिनिस्टर किया जा सकता है उसके रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है हमने पिछले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने ये देखा कि बेल्जियम ने डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई उनके साथ रियल में पावर शेयरिंग की और एक लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जिससे बहुत अच्छे से दे वर एबल टू अकोमोडेट दे वर एबल टू एडजस्ट एंड दे वर एबल टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन्स वाइल ऑन द अदर हैंड श्रीलंका यूज मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स विद सप्रेस्ड द माइनॉरिटी पीपल तो इसी तरीके से अब हम जान लेते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है It is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent subunits of the country. ये एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म या संघवाद जिसमें जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार की उनको राज्य सरकारों या अन्य जो जिस भी प्रकार की डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट बनाई है उसमें बांटा जाता है डिवाइड किया जाता है द पावर्स आर बी डिवाइडेड इन टू वेरियस डिफरेंट सब यूनिट यूजली फेडरलिज्म हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अक्सर फेडरलिज्म में दो या उससे अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है वन इज फॉर द एंटायर कंट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन सब्जेक्ट सच एज नेशनल सिक्योरिटी सच एज फॉरन रिलेशन ठीक है सच एज करेंसी एसेट्रा तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए देश में एक यूनिट की तरह देश स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए उन सब्जेक्ट्स में पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास बट फेडरलिज्म में जो दूसरी लेवल की गवर्नमेंट होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग जो लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं अक्सर वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स हो सकती है सो द अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर प्रोविंस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ दैट ऑफ देयर स्टेट तो जो सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट होती है उसका अक्सर काम होता है दिन प्रतिदिन जो प्रशासनिक चुनौतियां आ रही हैं उनको हल करना टू मैनेज द कंट्री टू टू मैनेज द स्टेट टू मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर एंड सो ऑन बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर पर जो दोनों लेवल की सरकारें हैं जिनको पावर्स दे दी गई हैं अपनी अपनी अपने अपने विषयों पर वो कानून बना सकती हैं उसको हैंडल कर सकती हैं द वे दे वॉन्ट टू सो बोथ दीज डोंट इंटरफेयर इन देयर वर्क तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करेगी वो अपने अपने जोरिस्टिक्शन अपने अपने एरिया ऑफ वर्क में कानून बनाते हैं और जो नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं दे टेक दोज स्टेप्स इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू फेडरलिज्म यूनिटरी गवर्नमेंट हैव ओनली वन लेवल यूनिटरी गवर्नमेंट हैव ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो यूनिटरी कंट्री होती है जो फेडरल कंट्रीज नहीं होते हैं या जो फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं वहाँ पे सिर्फ एक लेवल की ही सरकार होती है अक्सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही होती है सो इन फेडरलिज्म वी हैव अंडरस्टूड दैट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग बोथ द स्टेट एंड द सेंटर हैव देयर ओन पावर्स एंड एरिया ऑफ जोरिस्डिक्शन कार्य करने का क्षेत्र और उनको अपने विषय पता है कि वो किन किन 
क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कैसे उनको उसको हैंडल करना है दे आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ देयर ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पावर्स हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है रादर इट इज ओनली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट बोथ द गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल तो संघवाद में अभी तक हमने क्या जाना है एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या उससे अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है वेयर वी हैव टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन पावर्स दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर दे आर आंसरेबल टू द पीपल दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज फेडरलिज्म सो इन दिस सेंस फेडरलिज्म इज कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है उसके पास ही सारी जो शक्तियां हैं वो होती हैं पर फेडरल में जो शक्तियां होती हैं उनको विभाजन किया होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स होते तो ऐसे ही और भी कई फीचर्स हैं जो एक फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं या फेडरलिज्म के होते हैं आइए जानते हैं कुछ मुख्य विशेष फीचर्स लेटेस्ट डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर इज देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दो या उससे अधिक स्तर पर सरकारों का गठन होता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल इन आर कंट्री वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द अर्बन और रूरल लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन जूरिस्टिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहे हैं डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है जो सेम नागरिकों को पर रूल कर रही है पर उनकी अपनी अपनी एरिया ऑफ वर्क है जूरिस्डिक्शन होता है देर एरिया ऑफ वर्क कार्य क्षेत्र सो दे डिसाइड ऑन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ मेकिंग न्यू लॉज दैट इज लेजिस्लेशन वट आर द टैक्सेस दे मस्ट इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हाउ दे विल मैनेज लॉ एंड ऑर्डर एंड सो ऑन द जूरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो जूरिस्डिक्शन है या एरिया ऑफ वर्क है या सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो अलग से स्पेसिफाइड होता है संविधान में तो तीन फीचर्स हमने देख लिए कौन कौन से दो या उससे अधिक लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए हर एक गवर्नमेंट का अपना कार्य क्षेत्र है ओन जिसडिक्शन है और ये सभी जिसडिक्शन या सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है उसके बाद चौथा फीचर देखते हैं फेडरलिज्म का द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज जो फंडामेंटल प्रोविजन हैं संविधान के उनको कोई भी एक सरकार अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती है बल्कि दोनों सरकारों को मिलकर ही उस पर एक निर्णय लेना है और जब दोनों सहमत होंगी तभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज किया जा सकता है या फंडामेंटल प्रोविजन जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है फिफ्थ इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सरकार के पास ये अधिकार है कि वो ये बताए तो द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो तो कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो व्याख्या कर सके संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और जो कोई जो नियम है रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और सरकार की क्या क्या पावर्स हैं दे हैव द कैपेसिटी टू डिफाइन दैट टू एक्सप्रेस दैट टू एक्सप्लेन दैट नेक्स्ट फीचर इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर फाइनेंशियल अटोनमी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा इसके बारे में भी विस्तार से लिखा हुआ है सो द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली डिफाइंड सो दैट ईच गवर्नमेंट कैन अवेल देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड अदर वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल The last feature of federalism is that it has dual objectives. इसके dual objectives होते हैं द्विद्वेषीय ये structure है First objective is to safeguard and promote unity of country. जो देश है उसकी एकता और अखंडता को promote करना है Another is to accommodate regional diversity. पर जो regional diversity है जो क्षेत्रीय विविधताएँ हैं उनको भी उसने accommodate करना है federalism में So these are the seven. common features or you can say major features of federalism
and all these features are perfectly applicable to our country that is why we can say that india is a very good example of a federal country where separation of powers is clearly defined it is very well practiced and managed and therefore it has a very good structure of governance as well as elections so moving on to important aspects of federalism two aspects are crucial for the institution and प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म दो बहुत ही क्रूशल चीज़ें हैं फेडरलिज्म के प्रैक्टिस के लिए एक गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग जो अलग अलग स्तर पर सरकारें हैं उनको ये मानना होगा उनको एग्री करना होगा कि कुछ रूल्स हैं पावर शेयरिंग के और कुछ पावर सेपरेटेड हैं जिसमें एक दूसरे के उस उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करना है अनदर इज दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट दे मस्ट ट्रस्ट ईच अदर that the other part that is the central government must trust the state government and the state government must trust the central government that they will follow that agreement of power sharing in real terms therefore an ideal federal system has both aspects mutual trust and agreement to live together to ek federal structure mein mutual trust aur agreement ek sath rehne ka hota hai jo देश है जो देश की सरकार है और जो उसके राज्य हैं उनके बीच में सो आफ्टर वी हैव लर्न व्हाट इज फेडरलिज्म व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म वी हैव केम टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म तो फेडरलिज्म के दो प्रकार हैं दो मुख्य प्रकार हैं जो विश्व के बहुत सारे देशों में फॉलो किए जाते हैं सो लेट एस सी वट आर द टू टाइप्स ऑफ या टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म फर्स्ट इज कमिंग टूगेदर फेडरेशन या फेडरलिज्म एंड सेकेंड इज होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन तो दो प्रकार के देश फेडरल कंट्रीज मिलेंगे आपको वर्ल्ड में वन इज कमिंग टूगेदर एंड अनदर इज होल्डिंग टूगेदर लेट इज नो मोर अबाउट वट आर द फीचर्स ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन सो इन कमिंग टूगेदर फेडरेशन you have independent states come together on their own to form bigger units it is known as coming together federations jab alag alag jo rajya hain independent rajya hain wo ek sath aate hain aur apna ek desh banate hain ek desh ka nirman karte hain usko kehte hain coming together federation all constituent states have equal powers and are almost as strong as the central government jo constituent states hain उन सभी के पास इक्वल पावर है और वो उतने ही शक्तिशाली हैं स्टेट भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट शक्तिशाली है यानी कि द पावर्स आर इक्वल एज वेन यू कंपेयर द स्टेट गवर्नमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पुलिंग देयर सोवेनिटी वाइल रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी वो अपनी सिक्योरिटी को अपनी पावर को अपने डिफेंस मकैनिज्म को बढ़ा सकते हैं अपनी सोवेनिटी स्वायत्ता को थोड़ा सा एक साथ मिलाकर और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचा के तो किस लिए अक्सर ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग एरियाज आके एक देश का निर्माण करते हैं ताकि वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो सके ठीक है उसके साथ साथ अपनी आइडेंटिटी भी बचा कर रखें फॉर एग्जाम्पल यू एस ए स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया एसेट्रा ठीक है तो ये प्रमुख देश हैं जहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो होता है अनदर टाइप ऑफ फेडरेशन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पार बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट जब एक बड़ा देश अपने आप को विभाजित करता है छोटे हिस्सों में और उन सभी पार्ट्स को पार उन सभी पार्ट्स के साथ पार शेयरिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पार शेयरिंग होती है दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जब एक देश अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में विभाजित करे और उन सभी पार्ट्स के साथ पार शेयरिंग करे उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंट्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से क्योंकि जो नेशन है उसने अपने आप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में डिवाइड किया है दैट इज़ वाई सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल द सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्स द सोवेनिटी ऑफ द कंट्री और ये 
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एकता और अखंडता जो देश की है उसको सेफ गार्ड करे इट विल सेव फॉर एग्जाम्पल स्विजरलैंड सो एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन आर इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम मूविंग ऑन देर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल सम नेपलीज नेपलीज सिटीजन्स वर डिस्कसिंग दैट वी शुड एडॉप्ट फेडरलिज्म और नॉट हमें फेडरलिज्म को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन और उसके फीचर्स वो पढ़ चुके हैं आइए देखते हैं उनको क्या समझ में आया कि फेडरलिज्म अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए वो अपने अपने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अपने तर्क दे रहे हैं लेट सी वन बाय वन वट दे आर डिस्कसिंग सो दैट वी कैन ऑल्सो चेक आर प्रोग्रेस तो हम भी अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है क्या डिस्कस किया है तो यहाँ पे खागराज क्या कह रहा है आई डोंट लाइक फेडरलिज्म इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन एज इन इंडिया खागराज कह रहा है कि फेडरलिज्म हमें नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उससे आरक्षण की जो व्यवस्था है जैसे इंडिया में है वो हमारे देश में भी आ जाएगी सरिता क्या कह रही है आर्स इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री वी डोंट नीड फेडरलिज्म हमारा इतना बड़ा देश नहीं है तो हमें फेडरलिज्म नहीं चाहिए क्योंकि हमें उसको सब यूनिट्स में डिवाइड करके उसको अच्छे से मैनेज नहीं करना है हमारा देश छोटा है तो आसानी से मैनेज हो सकता है फिर आगे बाबूलाल क्या कह रहे हैं आई एम होपफुल दैट द तेराई एरिया विल गेट मोर ऑटोनोमी इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट तेराई का जो एरिया है यानी कि जो प्लेन्स है माउंटेन्स के बाद वहाँ पर ज़्यादा स्वायत्ता मिलेगी और उनको अपनी सरकार मिल जाएगी इससे उनका विकास हो पाएगा राम गणेश क्या कह रहे हैं आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर्स दैट वर अर्लियर एन्जॉयड बाय द किंग विल नाउ बी एक्साइज बाय आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुझे फेडरलिज्म पसंद है क्योंकि जो शक्तियाँ राजा के पास थी अब वो हमारे इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव के पास आ जाएंगी सो so, If you were participating in this conversation, what would you be your response to each of these? इन सभी को आपका response क्या होगा अगर आप इस बहस में भाग लेते हैं तो इस discussion में part लेते हैं तो खागराज जैसे कह रहा है कि मुझे federalism पसंद नहीं है इससे reservation आएगा तो federalism का reservation से कोई लेना देना नहीं है It has nothing to do with any kind of reservation. Another is सरिता is saying that ours is not a very big country. We don't need federalism. But a small country also can comprise of diversity of people and different economic development. आर्थिक विकास की स्थिति अलग हो सकती है लोगों की भाषा थोड़ी अलग हो सकती है जाति धर्म अलग हो सकता है उनका सोशल स्टेटस अलग हो सकता है तो तो इससे क्या इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है कि पार शेयरिंग बहुत ज़रूरी है चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा हो सो फेडरलिज्म इज रिक्वायर्ड देन बाबूलाल इज होपफुल दैट तेराई रीजन्स में काफ़ी ऑटोनोमी आ जाएगी काफ़ी विकास होगा आई थिंक ही गॉट द डेफिनेशन वेरी क्लियर एंड द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड राम गणेश कह रहे हैं कि फेडरलिज्म से जो शक्तियाँ राजा के पास थी अब वो किसके पास आ जाएंगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास बिल्कुल सो बोथ द पीपल बाबूलाल एंड राम गणेश हैव अंडरस्टूड फेडरलिज्म वेल वाइल खागराज एंड सरिता स्टिल हैव डाउट्स अबाउट फेडरलिज्म ठीक है विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट आर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट वट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री ये हमें आगे पढ़ना है आप इसका आंसर चाहे तो दे सकते हैं कुछ फीचर्स आपको पता होंगे कुछ फीचर्स हमने डिस्कस भी किए हैं जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हैं एप्लीकेबल हैं एंड दे बिलोंग टू फेडरलिज्म सो नाउ कमिंग टू द ट्रिविया यू विल बी सरप्राइज दैट फेडरलिज्म इज सच अ गुड स्ट्रक्चर एंड देन ऑल्सो Only a few countries in the world have adopted federalism. इतने सारे फायदे हैं फेडरलिज्म के हमने अभी डिस्कस कर लिए परंतु फिर भी सिर्फ पच्चीस कंट्रीज ऐसे हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ वन नाइन्टी थ्री एक सौ तिरानवे में से ओनली ट्वेंटी फाइव कंट्रीज आउट ऑफ वन नाइन्टी थ्री टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडोप्टेड फेडरलिज्म एंड इन दीज कंट्रीज फोर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव सो I hope you understood all topics well. Let's move on to the assignment. Here we have question number first. What is federalism? Question number two. Differentiate between coming together and holding together federations. 
क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्वेश्चन नंबर फोर वट आर द इम्पॉर्टेंट डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई एंड शेड थ्री फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप भारत के अलावा और कौन से जो तीन देश हैं जहाँ पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है सो आई होप यू अंडरस्टूड टू डेज टॉपिक्स वेल इफ़ द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन do give your valuable suggestions through comments so that i can make further improvements in the coming videos and do not forget to subscribe my channel for latest updates and more informative videos thank you and have a nice day